இல்லை நீங்கள் முதல்ல வந்து நான் கூட வெளியேருந்து அந்த மேடையை விட்டு இறங்குற வரைக்கும் நம்ம தோற்று போயிட்டோம்னு நினச்சேன் மேடைக்கு வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு ஜெயிச்சது நான் தான் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு என்னன்னா முகம் தெரியாத உறவு இல்லாத நண்பர்கள் வட்டம் இல்லாத ஒரு ஏரியா அவர் ஒரு ரிமோட் வில்லேஜுங்க அதாவது சிவகங்கை தலைமை சொன்னதுனால நின்னேன் போன தேர்தலில் நிற்கிறதுக்கான விருப்பம் எனக்கு இல்லை கடைசி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தலைமை கூப்பிட்டு தலைவர் கூப்பிட்டு அங்கே நில்லுங்க அப்படின்னாரு சரி தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு நின்னேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சி தான் எல்லாத்தையுமே செய்கிறேன் யாருடைய கட்டாயத்தையும் நான் செய்யலை இப்போ தமிழகத்திலே மிகவும் பின்தங்கிய தொகுதிங்கிறது சிவகங்கை தான் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழகத்தில் மட்டுமில்ல இந்தியாவிலே பின்தொகுதிய த பின்தங்கிய தொகுதி ஒரு பதிமூணு தொகுதிகளில் இது ஒரு முக்கியமான தொகுதி என்ன ஒரு பெரிய சாபக்கெடுனால் அந்த தொகுதி தான் இந்தியாவின் நிதியமைச்சரை நான்கு முறை கொடுத்த தொகுதி வருஷத்தில் பத்து சதவீதம் செய்திருந்தால் கூட இந்தியாவிலே மிகச்சிறந்த தொகுதியாக மாற்றியிருக்கலாம் அரசியல்னு சொன்னே தான் ஞாபகம் வருது அரசியலில் மக்கள் வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் ஓட்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க அதை நீங்கள் எப்படி திருப்பி கொடுக்க போகிறீங்க சார் மக்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு என்னன்னா முகம் தெரியாத உறவு இல்லாத நண்பர்கள் வட்டம் இல்லாத ஒரு ஏரியா அவர் ஒரு ரிமோட் வில்லேஜுங்க அதாவது சிவகங்கை தலைமை சொன்னதுனால நின்னேன் போன தேர்தலில் நிற்கிறதுக்கான விருப்பம் எனக்கு இல்லை கடைசி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தலைமை கூப்பிட்டு தலைவர் கூப்பிட்டு அங்கே நில்லுங்க அப்படின்னாரு சரி தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு நின்னேன் அது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அரசியல் செயல்பாடுகள் தெரியாது என்னை பற்றி ஆனால் வந்து அந்த மு அந்த தலைவருடைய முகத்துக்காக விழுந்த ஓட்டு அது நிச்சயமாக இன்னைக்கும் அவர்களுடைய எல்லா போராட்டங்களிலும் நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் தேர்தலுக்கு பிறகும் அவர்களுக்கு தேவையானதை வென்றவர்கள் வெ இது பெற்றுத்தரணும் அதற்காக நான் அவங்க கூட சேர்ந்து போராடிட்டு இருக்கிறேன் இனி நான் இன்னுமே வந்து அடுத்த தேர்தல் நின்று எம்எல்ஏவோ எம்பியாவோ மனிஸ்டாவோ என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம் ஆனாலும் சிநேகனுடைய வரலாற்றில் முதல் முதலாக வந்து தேர்தல் களம் கண்டது சிவகங்கை என்பதனால் அந்த மண்ணின் மீதும் அந்த மக்கள் மீதும் ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதையும் அன்பும் எப்போதும் இருக்கும் சார் இப்போ வந்து அரசியலா இல்ல மீடியாவா இது ரெண்டும் எப்படி நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க எனக்கு இன்னும் நேர வேலை கொடுக்கணும் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு நான் இருபத்தி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போதில் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தை ஒரு நேரமாக ஆக்கணும் கேட்டுட்டுருக்கேன் என்னென்னா நாளைக்கு காலையில் நம்ம இருப்போமானு தெரியாதம்மா எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வேலை இல்லாமல் இருந்தால் நோய் வந்தவன் மாதிரி ஆகிவிடுவேன் ஏன்னா நான் பிஸி ஆக்கிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு பக்கம் புத்தகம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு பக்கம் பாடல் ஒரு பக்கம் நடிக்கணும் ஒரு பக்கம் தயாரிப்பு ஒரு பக்கம் என்னுடைய ஃபவுண்டேஷன் வேலைகள் போயிட்டுருக்கிறது ஒரு பக்கம் அரசியல் இதை மீறி உலகம் முழுக்க வந்து மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் இப்படி ஓடிட்டு இருக்கும் பொழுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சி தான் எல்லாத்தையுமே செய்கிறேன் யாருடைய கட்டாயத்தையும் நான் செய்யலை அதனால் இது எதுவுமே எனக்கு பழுவாகவோ சுமையாகவோ இருக்கிறத நான் சொல்லலை எனக்கு என்னால் வந்து நேரத்தை அழகாக ஒதுக்கிக்க முடியுது இப்போ ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போனால் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு போகும்போது இந்தியாவோட ஜிப்பை எடுத்து மூடியிடுறேன் டோட்டலாக இதோட யாபகமே வராது எந்த நாட்டுக்கு போகிறோம்னா அந்த நாடு என் கண்ணு முன்னாடி விரியுது நண்பர்கள் வட்டம் விரிகிறது பணிகள் விரிகிறது எங்கேயெல்லாம் போகணுங்கிற திட்டம் விரிகிறது அதே மாதிரி அந்த நாட்டை முடிச்சுட்டு அந்த நாட்டோடைய விமான நிலையத்துக்கு வரும்போது அந்த ஜிப்பை மூடியிடுறேன் இந்தியா விரிகிறது இது மாதிரி நீங்கள் பிரித்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இளமை அழகாக நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே கூடாது இங்கே உங்கள் கிட்டே இருக்கேன்னா உங்கள் கிட்டே மட்டும்தான் இருக்கணும் உடல் இருப்பது உங்ககிட்ட மட்டும் இல்லை என்னுடைய ஒட்டுமொத்த சிந்தனை உங்ககிட்ட இருக்கணும் அப்போ தான் நான் உண்மையை பேச முடியும் பயம் இல்லாமல் பேச முடியும் ஐயோ நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வெளில போகணுமேனு சொல்லிட்டு அவசரமாக கேளுங்கம்மா கேளுங்கம்மா கேளுங்க அப்படி சொல்லவே கூடாது மனிதர்களை சந்திக்கிறதே அபூர்வம் அப்படி இருக்கும்போது பணிகள் நமக்கு கிடைக்கிறதே அபூர்வம் எத்தனையோ பேர் பணிகள் இல்லாமல் இங்கே போராடிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இத்தனை களங்களில் சிநேகனை வந்து உட்கார வைக்கிறாங்கன்னா அததுக்கு நான் உண்மையாக இருக்கணும்ல அதனால் வேண்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மிகச்சிறந்த வேலைக்காரன் எனக்கு சரியான முதலாளி இதுவரைக்கும் கிடைக்கவில்லை சார் லெட்ஸ் கெட் இன் டு பிக் பாஸ் பிக் பாஸில் நீங்கள் ரன்னர் அப்பா வந்தீங்க சப்போஸ் நீங்கள் வின்னர் டைட்டில் வின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மணி வச்சு என்ன பண்ணியிருந்திருப்பீங்க சார் இல்லை நீங்கள் முதல்ல வந்து நான் கூட வெளியேருந்து அந்த மேடையை விட்டு இறங்குற வரைக்கும் நம்ம தோற்று போயிட்டோம்னு நினச்சேன் மேடைக்கு வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு ஜெயித்தது நான் தான் கண்டிப்பாக சார் தோற்றது நான் அல்ல வெளியில் வரும்போது வலைத்தளங்களிலும் அத்தனை ஊடகங்களிலும் ஏறத்தாழ அறுபது லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரம் ஓட்டு எனக்கு அதிகமாக இருந்தது எப்படி வெற்றி பெறவில்லை என்பது எனக்கு மட்டுமில்லை நிறைய பேரும்
ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டோம் நூறு நாள் இருந்தால் வெற்றியாளர் இதுதான் ஒப்பந்தம் நூறு நாள் இருந்துட்டு வந்தேன் நான் தானே வெற்றியாளர் இன்றைக்கி நின்று விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கனே என்னோட இருந்த கண்டஸ்டண்ட்டுங்களாம் யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே ஆனால் நான் நின்று ஒரு பக்கம் அரசியல் ஒரு பக்கம் சினிமா ஒரு பக்கம் நடிப்பு ஒரு பக்கம் தயாரிப்பு ஒரு பக்கம் அரசியல் விவாதம் எல்லா இடத்துலையும் நின்றுட்டுருக்கனே அப்போ நான் ஜெயித்திருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டாவது ஒருவேளை இறக்கப்பட்டு இந்த பையன் போயிட்டு போகிறான்னு சொல்லி ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என் ஊரில் ஒரு நூலகம் கட்டுறதுக்கு நான் திட்டமிட்டிருந்தேன் அதை என்னென்ன கட்டி முடித்திருப்பேன் ஆனால் அந்த கொள்கையை சொல்லிட்டு வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு உலகம் முழுக்க உள்ள நிறைய பேர் என்கிட்ட தொலைபேசியில் அழைச்சது ஐம்பது லட்சம் ரூபா உங்களுக்கு பெருசு இல்லை நாங்கள் அஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கோம் ஆறு ஆளுக்கு ஒரு செங்கல் கொடுத்தா கூட அஞ்சு மாடி கட்டடத்தில் ஒரு நூலகம் கட்டலாம் ஏன் கவலைப்படுறீங்கன்னு சொல்லி ஆறுதல் சொன்ன இளமைகள் இருக்கிறாங்க அதுக்குன்னு நான் யாருக்கிட்டையும் இன்ன வரைக்கும் இப்படி ஏந்தலை ஆனால் ஏந்திர நிலைமை வந்தால் பின்னாடி பொது சேவைக்காக அதை ஏந்துவேன் இப்போ திட்டமிட்டபடி நான் ஜெயிக்கவில்லை என்றாலும் திட்டமிட்டபடி அந்த நூலகத்தை கட்டுவதற்கான எல்லா பணிகளையும் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் விரைவில் அதற்கான பணிகள் முடிய போகிறது மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அது அது என்னுடைய கனவு பட்ஜெட் அது கண்டிப்பாக சார் பிக் பாஸ்லேருந்து வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்கள் லைஃப் எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு அதை எப்படி நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிங்க ஸ்னேகனுக்கு மட்டும் தெரிந்த ஸ்னேகன் இன்னைக்கு ஆகாயம் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தெரிந்திருக்கிறேன் அவ்வளவுதானே தவிர மிகப்பெரிய அதனால ஒரு பத்து படம் வந்துச்சு பத்து கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிட்டோம் போகிற இடமெல்லாம் கதாநாயகத்தெல்லாம் இதெல்லாம் சும்மா முகம் தெரிந்த உடனே நம்மளை பார்த்து நாலு பேர் சிரிக்கிறாங்க ஒரு பத்து ஃபோட்டோகிராஃப் அஞ்சு ஆட்டோகிராஃப் போகிற இடத்துல ஒரு பத்து அரை பாசன் பிப்பினை கிடைக்குது ஒரு இருபது தோழிகள் கிடைக்கிறாங்க இருபது தோழர்கள் கிடைக்கிறாங்க இதை விட என்ன எனக்கு ரொம்ப பெரிய வெற்றியாக கருதுகிறனா என் சமக்காலம் என் சம வயது உள்ள தோழர்கள் பள்ளி தோழர்களும் சரி கல்லூரி தோழர்களும் சரி வேலைக்கு போகிறவங்களும் சரி எங்கேயாவது நடு ரோட்டில் பைக்கில் அவ்வளோ அவசரமாக நெரிசலில் போயிட்டு இருக்கும்போது கூட என்னை பார்த்தோன்னே ஓரத்தில் நிறுத்திட்டு ஒரு தொலைபேசி அடித்து எங்கள் அம்மாவுக்கு உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் பேசுங்க அப்படின்றாங்க ஒரு பிள்ளை தன்னை விட தன்னொருத்தனை பிடிக்குதுங்கிறத இந்த பிள்ளை ஒத்துக்கொண்டார் நீங்கள் அந்த சைக்காலஜியை பார்க்கணும் என்னை விட என்ன அப்படி செய்யணும் உனக்கு பிடிக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பொறாமை கூட இல்லாமல் எங்கள் அம்மாவுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ப்ளீஸ் சார் ஒரு தடவை பேசுங்கிறாங்க இதை விட ஆச்சரியப்பட்டது என்ன என் லவ்வருக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் சார் பேசுங்க சார்னு சொன்னேன் எத்தனை நண்பர்களை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கு தன் காதலி இன்னொருத்தக்கிட்ட பேசுனாவே தவறாகவும் சந்தேகமாகவும் பார்க்குற உலகத்தில் என் காதலிக்கு என்னை விட இன்னொருத்தனை பிடித்திருக்கிறது என்பதை ஒரு காதலன் அங்கீகரிக்கிறான் என்றால் அந்த காதலனும் அந்த காதலியும் என்னை எவ்வளோ உயரத்தில் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பிக் பாஸ் கொடுத்த அந்த உறவுகளுடைய தளம் இருக்கு இல்லையா என்னை காதலிப்பதாகவும் என்னோடு வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதாகவும் பிக் பாஸுக்கு முன்னத்து இருந்த தோழிகளின் எண்ணிக்கையை விட அண்ணா என்று சொல்லுகிற தோழிகளின் எண்ணிக்கை இன்றைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது அதனால வேண்டி பிக் பாஸுக்கு பிறகு உறவுகள் விரிந்து கிடக்கிறது இப்போ இருக்க பிக் பாஸில் உங்கள் ஃபேவரட் கண்டஸ்டன் அப்படின்னா அது யாராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சேரன் அண்ட் சரவணன் அவங்களோட ரிலேஷன் பற்றி உங்களோட ஒப்பீன் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சேரன் போகும்போதே போயிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் எல்லா இன் நேர்காலையிலையும் சொல்கிறேன் போயிருக்கக்கூடாது எவனா கேட்டிங்கன்னா இவருடைய உயரம் வேறு அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு கொலையாடி சண்டை போட்டுக்கிட்டுலாம் நிற்கிறது வந்து அவருடைய உயரத்துக்கும் தகுதிக்கும் தேவையில்லாத ஒன்று இருந்தும் இந்த தலைமுறைகளோடு கை கோர்த்து நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்ற தைரியத்தோடு போயிருக்கிறார் நிறைய சேதாரம் இல்லாமல் வெளியில் வரட்டும் வாழ்த்துக்கும் அதுதான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து சரவணனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவரை வெளியில் அனுப்புனதற்கான காரணங்கள் என்னால் ஏற்ற கொள்ள முடியாத ஒரு காரணங்கள் சின்ன வயதில் ஒரு தப்பு செஞ்சு விட்டுட்டேன் அதனால வேண்டி மன்னிப்பும் கேட்டு இது மாதிரி செஞ்சிடாதீங்கன்னு சொன்ன ஒரு மனிதரை இதனால் வந்து பெண்களும் இது வீட்டில் உள்ளவங்களும் பயங்கரமாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் அதனால் உங்களை வெளியேற்றுகிறோம் என்று சொல்லி காரணத்தை சொல்லி வெளியேற்றிய பிக் பாஸ் அவர்கள் எந்த சீசனுக்கு பிக் பாஸுக்கு எதிர்ப்பே இல்லாமல் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக அப்போ எதிர்ப்பு இருந்தால் சீசனே நடத்திருக்கக்கூடாது யாருமே அப்போ எல்லா எதிர்ப்பையும் தாங்குறவர்கள் அந்த ஒரு மனிதருக்கு அவங்க தாங்கியிருக்கலாம் அதனால் வேண்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கேம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பிக் பாஸ் மாதிரி செகண்டு தேட்டர்லாம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ரியாலிட்டிங்கிறது ஒரு தடவை தான் முதல் தடவை போகும்போது தெரியாது அவங்கவுங்களாக இருந்துட்டாங்க அதனால் வந்து அது ரொம்ப யதார்த்தமாக பிடிச்சிருந்தது அடுத்த வாட்டி போகும்பொழுது இவங்க எல்லாரும் இவனை மாதிரி இருக்கணும் இவ்வளோ மாதி
என்னுடைய குருநா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா துறைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி பாடல்களை கேட்க வேண்டும் என்று தூண்டியவன் எங்கள் அப்பன் பட்டுக்கோட்டை அவர் தான் அதற்கு பிறகு எழுத தூண்டணும் என்று தோன்றது வந்து வைரமுத்து வாழ்க்கையை செலவு செய்து கொடுத்தது வந்து கண்ணதாசன் எல்லாம் எது எப்படியோ இந்த பூமியில் இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து நான் பேசுவதற்கான தளத்தை அமைத்து கொடுத்தது வைரமுத்து அவர்கள் எப்படி வாழணும் என்று கற்றுக்கொண்டதும் அங்கே தான் எப்படி வாழக்கூடாது என்று கற்றுக்கொண்டதும் அங்கே தான் ஏன்னா குருவிடம் நல்லதை மற்றும் கற்று கட்டதையும் கற்றுக்கணும் இதுதான் இதுதான் இதனால் இதனை இவன் செய்வான் என்று அதனை அவன் கண் அறிந்து விடல் என்பது போல வெள்ளவன் இன்னும் சொல்ல போனால் தொடர்ந்து அவர் கூட இருக்காத காரணமே எங்கள் நட்பு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வெள்ள வந்தேன் ஏன்னா என்னுடைய பிரமிப்பு மாதிரி அவர் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இல்லாத போது அங்கே நான் நிலைத்து நிற்க முடியவில்லை இருந்தும் என்னுடைய குரு மிகப்பெரிய ஆளுமை உள்ள ஒரு குரு வானம் எனக்கு ஒரு போதி மரம் என்று சொன்னான் அவன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வைரமுத்து எனக்கு ஒரு போதி மரம் ஆமாம் அவனை விட எனக்கு ஒரு குரு கம கிடைக்காது எப்படி உழைக்க வேண்டும் என்பதும் அவனுக்கு தெரியும் எப்படி பிழைக்க வேண்டும் என்பதும் அவருக்கு தெரியும் எங்கே ஆளுமை எங்கே தன்மை எங்கே வீரியம் ஒரு விஞ்ஞானியை விட அதிகமாக தமிழ் இன்னைக்கு ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இலக்கியவாதிகள் பொறாமையின் காரணமாக அவர்களை இலக்கியவாதிகள் இருந்து விலக்கி வைப்பதாக எண்ணுகிறார்கள் காலம் நாளைய இலக்கியம் இவரை மட்டும் சேகரித்து கொண்டு இவரை புறக்கணித்தவர்களை புறந்தள்ளிவிடும் அவ்வளவு ஆளுமை உள்ளவர் மிகச்சிறந்த உழைப்பாளி மிகச்சிறந்த திறமையானவர் அதனால் வேண்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல குரு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறார் அதனால தான் இந்த ஆளுமையோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ மக்கள் அரசியலில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்தப்போவே வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே வந்து ஓட்டு கிடச்சது ஸோ அது வந்து நீங்கள் மக்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிற விதத்தில் என்ன பண்ணலான்னு காத்துட்ருக்கீங்க சார் இப்போ தமிழகத்திலே மிகவும் பின்தங்கிய தொகுதிங்கிறது சிவகங்கை தான் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழகத்தில் மட்டுமில்ல இந்தியாவிலே பின்தொகுதிய த பின்தங்கிய தொகுதி ஒரு பதிமூணு தொகுதிகளில் இது ஒரு முக்கியமான தொகுதி என்ன ஒரு பெரிய சாபக்கெடுனால் அந்த தொகுதி தான் இந்தியாவின் நிதியமைச்சரை நான்கு முறை கொடுத்த தொகுதி இரண்டு முறை உள்துறை அமைச்சரை கொடுத்த தொகுதி ஒரு முறை குறை கேட்கும் அமைச்சரை கொடுத்த தொகுதி வருஷத்தில் பத்து சதவீதம் செய்திருந்தால் கூட இந்தியாவிலே மிகச்சிறந்த தொகுதியாக மாற்றியிருக்கலாம் நான் ஓட்டு கேட்க போகும்போது நான் ரொம்ப பார்த்து வயது எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் கருவேல மரங்களை தவிர வேறு எந்த மரமும் இல்லை அவ்வளோ பெரிய வள வளர்ந்து வறட்சிக்கு காரணமே அது மட்டும்தான் குடி தண்ணீர் இன்ன வரைக்கும் அது கிடைக்கல எங்கேயுமே வந்து ஒரு சுகாதாரமான குடிநீர் எதுவுமே எங்கேயுமே இல்லை அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உண்ண உணவு இருக்க இடம் குடிக்க நீர் இந்த மூன்றையும் அவர்களுக்கு செய்து கொடுப்பதற்கான திட்டங்களை தான் என்னுடைய பல திட்டங்களில் முதல்ல வச்சுருந்தேன் ஏன்னா முதல்ல உயிரோடு இருக்கணும் அவன் தாகம் தீர்க்கணும் வருகிற நீர் தேக்கி வைக்கணும் எல்லா குளத்தையும் தூறுவார்னான அரசியல்வாதி ஒரு கணக்கு கொடுக்குறான் ஆனால் வாய்க்காவை விட்டுட்டான் குளத்தை தூறுவாரவனுக்கு வாய்க்கா எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது தெரிஞ்சால் தானடா தண்ணி உள்ளே வரும் அந்த மாதிரி மக்களை ஏமாற்றுகிற ஒரு திட்டங்களை மட்டும்தான் இதுவரைக்கும் காலகாலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை அரசியல்வாதியாக மட்டுமில்லை என்னுடைய பவுண்டேஷன் சினேகம் பவுண்டேஷன் மூலமாகவும் அந்த மக்களுக்கு கூடிய விரைவில் ஒட்டுமொத்த கருவேலை மரங்களை அகற்றுகிற பணியையும் நல்ல குடிநீர் எல்லா இடத்துக்கும் கிடைக்கிற பணியையும் அவர்களுக்கான தேவைக்கான வேலை ஒரு ஒரு வேலை உணவு உண்ணுகிற அளவுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குற சில விஷயங்களையும் பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுட்ருக்கேன் கூடிய விரைவில் அதற்கான திட்டங்களை நிறைவேற்ற தொடங்கும் சார் திராவிட கட்சிகளை எதிர்த்து மக்கள் நீதி மையம் எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கு அதோட உங்கள் கருத்து என்ன அதை பற்றி ஊரறிந்தது தானே எங்களுக்கு எப்போன்னா எப்படி ஒரு எழுபது ஆண்டு காலமாக இருந்த தேசிய அரசியலையும் நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக இருக்கிற திராவிட கட்சிகளையும் பிடிக்காமல் மாற்றாக வருகிற ஒரு முதல் இயக்கம் ஒரு மாற்று இயக்கத்துக்கு ஒரு ஓட்டு விழுந்தாவே அது வெற்றி தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது அதுவும் மாநில தேர்தல் கூட இல்லை இது மத்திய தேர்தலில் நான்கரை சதவீதம் நாங்கள் வாக்கு வாங்கியிருப்பதே எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி ஆனால் நாங்கள் பார்த்தது இதை விட அதிகம் ஏனென்றால் நாங்கள் கிராமப்புறங்களுக்கு போய் சேரவில்லை என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இருந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து பதினைந்தே மாதத்தில் இப்போ எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்து எத்தனை மாதத்தில் எத்தனை வருஷத்தில் எத்தனை தேர்தல் ஆட்சி பிடிச்சானு தெரியும் அல்லது இதே பதினஞ்சு மாதத்தில் எம்ஜிஆர் அது தேர்தலை சந்தித்திருந்தால் இந்த நாலரை சதவீதம் வாங்க முடியுமா தெரியாது ஆனால் திமுக வாங்க முடியுமா தெரியாது பல வருடங்கள் பல போராட்டங்கள் பல தேர்தல்கள் பல பிரச்சாரங்களுக்கு பிறகுதான் ஆட்சி பீடத்தில் உட்கார்ந்தது மக்கள் மனதில் உட்கார்ந்தது திராவிட இயக்கங்கள் பதினைந்தே மாதத்தில் நான்கரை சதவீத வாக்கு என்கின்ற ஏறத்தாழ பதினஞ்சு லட்சம் இதயங்களில் நாற்காலி போட்டு உ
ஸோ இப்போ வர்ற தேர்தலில் வந்து மக்கள் நீதிமையம் எந்த வெற்றியை நோக்கி போயிட்டுருக்கு எந்த அளவு நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை வெற்றி பெறுவதை விட எங்களை ஒரு மாற்றத்தை இப்போ நிகழ்த்த நினைத்த மாற்றத்தை விட அதிகமான ஒரு மாற்றத்தை நிகழ்த்த முடிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் இன்றைக்கு கட்டமைப்புகளை மாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் எந்த கடைகோடி கிராமங்களுக்கு போய் சேராத கிராமங்களுக்கும் எங்கள் மக்கள் நீதி மையத்தை சுமந்து கொண்டு போவதற்கான அத்தனை பாதை தடங்களையும் வழித்தடங்களையும் தயார்படுத்திவிட்டோம் என்பதனால் இப்போ பெற்ற வெற்றியை விட பல மடங்கு அதிகரிக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் எல்லாரும் மாதிரியும் பொய் சொல்லலை அது மக்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் நாங்கள் ஆட்சியை பிடிப்போம் என்று ஆனால் ஆட்சி யார் அமைக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிற இடத்தில் மக்கள் நீதி மையம் இருக்கும் சார் உங்ககிட்ட பேசினதுலேருந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு தேவதைங்க அண்ணா அப்படின்னு சொன்னீங்க ஈவன் ஐ ஓன டு சே உங்களை அண்ணான்னு கூப்பிடலாம் தாராளமாக கூப்பிடலாம் மேலும் ஒரு தேவதை எண்ணிக்கை கூறியது ஓகே அண்ணா உங்கள் பொம்மி வீரன் மூவி வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகணும் நீங்கள் என்ன கருத்து மக்களுக்கு சொல்ல வரீங்களோ அது கரெக்டாக போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துறோம் மக்கள் சப்போர்ட் எப்போவுமே உங்களுக்கு இருக்கும்ண்ணா ஸோ எஸ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நிறைய வந்து ஸ்னேகன்ஸ் அண்ணாவை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ ரொம்ப நன்றி உங்கள் டைம் கொடுத்துட்டு ஷேர் பண்ணோம் அரசியல் சினிமா சமூகம் பிக்பாஸ்னு எங்கள் சொன்னது எல்லாமே உண்மை உண்மை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை பொம்மி வீரன் தான் என்னுடைய அடுத்த இலக்கு இப்போ வரப்போகுது திரையில் வந்து ரொம்ப காலம் நிறைய பேர் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா நேற்று ஃபஸ்ட் லுக்கு வந்தோன்னே சொன்ன விஷயமே நீங்கள் எங்கே அரசியலில் போயிட்டு காணா போயிட்டிங்களோடு பயந்தோம் சார் மறுபடியும் வந்து நிற்கிறீங்க நாங்கள் எனக்கு எப்போதுமே வாழ்க்கை வந்து கலை சரிங்களா ஆனால் நான் வந்து பயணப்படுகிற ஒரு தூர தேசமாகத்தான் நான் அரசியலை வைத்திருக்கிறேன் எனவே எனக்கு வந்து உயிர் மாதிரி கல க கலையும் உடல் மாதிரி அரசியலும் ரெண்டும் பின்னி பிணைந்து கொண்டு தானே இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது இதுக்காக வேண்டி நிறைய நாங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பொன்னி பொம்மி வீரனுக்காக வேண்டி புதுமுக இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் தாஜனூர் கேமராமேன் நிறைய பேர் வந்து கண பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது வென்றால் வெல்லணும் வெல்ல வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு ரொம்ப நேர்மையாக ஒரு படம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நேர்மை வென்றால் இன்னும் நேர்மையான படைப்புகள் வரும் அதற்கு உங்களை போல ஊடகங்களும் உங்களையும் என்னையும் வளர்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த மக்களும் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடும் இங்கே பகிர்ந்து கொண்டது எல்லாமே உண்மை உண்மையை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை நிறைய உண்மைகள் இருக்கிறது காலம் காலம் வரும்போது இன்னும் பகிர்வோம் வணக்கம் நான் கவிஞர் சிநேகன் பேசுகிறேன் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஊடகங்கள் தான் நம்மை இணைத்து கொண்டிருக்கிறது நிறைய பாலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது சமூகத்தை பற்றி கலையை பற்றி அரசியலை பற்றி தேவைகளை பற்றி எதிர்காலத்தை பற்றி தலைமுறைகளை பற்றி நிறைய பேச வேண்டியிருக்கிறது இதுபோல ஊடகங்களால் வாருங்கள் இணைவோம் வணக்கம்